みなさんこんにちはキワです今日はサーブのトスアップです野田さんよろしくお願いします,ししますあのサーブを打つときに、はい、私結構トスが安定しないことが多くてそれのなんかコツとかってあのですねすそもそも、はい、まあトスってやっぱりプロでも一定のところに上げるのは難しいんです、はい、でやっぱりこの腕の角度、はい、上げる角度ですねそれと両手のこのバランスで、うん、あとは意外とこうやってトスを打つ前の動き、はいうんうん、こういうのが結構あの正しくこう上げれるコツだったりするんで、うん、まずはちょっと手の動きここからちょっとマスターしていきましょうかはい、はい、We are Japan's number one tennis channel Star Tennis Academy もう一回行きましょうか、はい、<笑>腕の、えー、とまずキワちゃん腕の前に出す位置っていうのは結構ポールに向かってこうやって出してるんでこれはいいと思いますあ、はい、こういう出し方はい、はいそうですねまあ、やり方としては一つはこういう上げ方、うん、でもう一つとしてはこのベースライン上にこう上げるこういう上げ方で中には前に行くのがこう苦手な人は後ろからこうやって回す人もいます。これはちょっとこうプレイヤーが選ばなきゃいけないんですけど、はい、まあオーソドックスに構えて上げるのはこのポールに向かって投げるのが一番いいと思います。はい、そうするとベースラインの少しこう中にボールが落ちますね。ねはい、で、あとはこの持ち方、うん。持ち方はどこで持ってます？こう持ってます。結構。指の先ですよね。こうやってね、うんうん、指の先、こういう風に。指の先ですね。上げる指の先を持ってる人は上げるときにピンってこうなっちゃうんです。へえ。そうなるとボールがこうやって後ろに行きやすくなる。うんうんうん、できればこの付け根の部分です。ここでボールを持つ。はい。そのまま下から平行にここの中指の付け根を出してあげる。はい、これぐらいですね。うんやってみましょうかうんもう一回ちょっと右行くかな、はい、なんかさっき見てると、はい、こうやってねこうやってあげたとちょっとこう,こう癖があるんですよこういうふうに、えー、若干こういうふうに<笑>上げて手が反対こう向くまあプロでもこうやって上げて、はいこうやって向く選手もいるんですよ。ああ、いますね、はい。若干こういうふうに。まあ、それはいいか悪いかは別として、タイミングの取り方なんですけど、はい、僕はすんなりこういうふうになっちゃうんですよ。はい。サブスクライブ、サブスクライブ、サブスクライブ、サブスクライブ、サブスクライブ。じゃあ、次に、実際こう左手でこうやってあげるんで、この右手も結構重要。はい。右手は左手と右手、バランスよく。こう万歳のつもりでこう上げると、うん、体のブレが意外と少ない、はい、手だけでこうやって上げると取っちゃったりあ、まあ、中にはこうやって担いでこうやって上げる人も中にはいるんですけども、うんうん、あんまりここの体幹部分がこう反ったりしない上げる時にこういうふうに反ったりしない、うんうん、右手と左手が万歳ぐらいでいいです。OK、ですキバちゃんもともとラケットがこうやって後ろにはこうやって引かないんでもともとこうやって体の前にこういうふうにラケットを持っていくからこれは今の流行りの上げ方スイング、えー、こういうふうに上げ方そうなんですね最近のね選手はみんなこういうふうに後ろにこうやって上げないですよみんな顔の前と胸の前でラケットを上げながらこうやって打っちゃうそうですその方がシンプルで状態がこうあんまり動かないですよね、うんえー、だから安定したトスがこうやって上げられるうんそうですね、体が反らないように、うん、オッケーですオッケーですあとは大体ですけどここの肩のラインを越えたらボールを離すこ,こ,こ,ここで離しちゃうと左に行く、うん、でここで離すと今度は右に行くんで大体肩を越えるぐらいそうこの辺ぐらいに来たら離してあげるとちょうどいい。す
しかしい、ね。もう行きますよね。行きますね。もうちょっと高い位置で話してもいい。もうちょい。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。まあトスはどちらかというとその頭のまあ若干上か右ぐらい、うん、ここが一番ベスト、うん。あんまり左にはファーストサーブ上げないんで、まあだいたいこれぐらいです、ね。ここを上げすぎちゃうと体が逃げちゃうからうできれば、まあ、基本は頭の上ぐらいで、まあ、いいと思いますはい、はい、<笑>ちょっと引っ掛けたねそれまた右いくよ、えー、だから離す位置がちょっとバラバラなのかもしれないオッケー。今見てるとうまくいく時といかない時っていうのは、うんまあ、ここで今こういうふうに構えてやるんですけどこれって今の練習だと固まるでしょポンポンってやらないしいきなり上げると体カチカチでしょ、うんうんうんはい、ってことは一番最初にも話しましたけど、はい、こうやって構えるまでのルーティーンですね、はい、ルーティーンで皆さん聞いたことありますかルーティーン「We'll take the world's number one so please subscribe now」例えばボールをポイントが終わってボールを拾って、はいさあ次のポイント入ろうかなって時につきますよねこうやって何どこに打とうかな,などうしようかなって僕の場合は止まらない止まらないどっかしら必ず動いてる必ず動いてるどこ打とうかなこういうイメージはいここに上がる,るそういうルーティーンを持って入る、はい、例えばジョコビッチとかもずっとこうずっと叩いてますなんだろうとかだったらパンツの食い込みを直しながら肩やって、えー<笑>はい、あーって絶対止まらない止まらない固まらない止まらない固まらないよし打つぞみたいな、まあ、こういうルーティーンをやってあげるとすんなりな大事なのは考え,ちゃう考えすぎちゃだめどうしようどこ打とうそうするとどんどんどんどんこう止まっちゃうんですよ止まらないやっぱりスムーズに滑らかにやるためには一連の動きまあ、ここも少し練習する必要がな,なかなかねここは練習する人あんまりいないですよ,そうですよ、ね、いないんだけどトスが上がらないなって,ってこういう練習ばっかりやっててもなかなか上がらないです動きボールをつく考える止まらない、まあ、この一連っていうのが一番大事かなと思いますのでぜひやってみてください、はいはい、それと,、えー、と今トスをこうやって上げてますけど、はい、プロでも同じ場所にずっと上げるのって無理なんですよ無理です不可能に近い、うん、でなぜかっていうとやっぱりいろんな環境の変化によって僕らプレイヤーって環境に左右されちゃうんです風があったり眩しかったりなるほど、はい、だから一定の位置にずっと上げろっていうのはそもそも上がらないです、うん、じゃあ何が正しいかっていうとこの上げたこの高さする高さこの高さは一定にする必要がある、うんこう行ったりこう行ったりそれいいですよ僕らもこうなったりこうなったりするんですけど、うん、上げる高さは必ず一定ですそうなんだ今日は身長165センチですね、はい、ということは自分の身長 150% を上げなきゃいけないから、はい、今日はちゃんと2メートル47はトスを上げなきゃいけないです僕は180センチなんで、えーはいえー、2メートル70はトスを上げなきゃいけない、えー、これ2メートル70ちなみに、まあ、フェデラーとか、はい、トップ選手は 150% 以上上げるから大体3メートルぐらいから打ち下ろすっていう大体それぐらいの計算ですだからトスは絶対に 150% 以上は低くなっちゃだめです、まあ、こうやって測る人なかなかいないですけど、はい、大体手伸ばして自分がジャンプを1 0ンチぐらい考えると大体に 150% ぐらいの身長になると思うのでここの高さが低くなるとどうなるかっていうとすべてのパワーが解放できない。はいだから高さだけは絶対に変えちゃダメあまあそういう意味でもトスの練習はやっといた方がいいですぜひやってみてください、はい
今日朝アブのトスアップのレッスンだったんですけど、はい、やっぱりちょっと練習するだけじゃなかなか安定することは難しいですね,ですねどうしてもやっぱ固まっちゃうし、うんまあ、右の腕のことも考えなきゃいけない全体のことを考えなきゃいけない、ね、トスだけに集中するっていうのは難しいですけど、うん、やっぱりうあの止まらない、はい、で構えた時もあんまり考えすぎない、うん、でシンプルにもうあそこを打とうって決めたらもうすぐモーションに入るっていう、はい、全体の流れをやってあげるとやっぱり流れが良くなると思うので、うんまあ、そこは。ゲーム練習とか、まあ、あのー、マッチ練習とかで、そういうのを意識しながらやってもいいかもしれないですね。はい、ねあそうですね。はい。なので、単体だけでこうやって練習するのは、あんまりお勧めしないです。あそうです全体の流れを見て練習をしましょう。うんはい、はい、ありがとうございました。した Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!